வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டென்த் சயின்ஸில் பிளான்ட் அனாட்டமி அண்ட் பிளான் ஃபிசியாலஜி அந்த லெசனில் பிளான்ட் அனாட்டமியை பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இது பயாலஜியில் ஃபஸ்ட் யூனிட் யூனிட் டுவெல் பிளான்ட் அனாட்டமி அண்ட் பிளான் ஃபிசியாலஜி இந்த வீடியோவில் இந்த பிளான்ட் அனாட்டமியை பற்றி இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்குறாங்க அது எப்படி நான் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற சின்ன சின்ன டிப்ஸ் பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷனாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபிசியாலஜி பார்ட் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதில் இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அனாட்டமியோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ த மீனிங் இஸ் ஸ்டெடி அண்டர் த கட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரிஜினல் மீனிங்காக இருக்கும் இப்போ அனாட்டமி அப்படிங்கிறது ஒரு பிளான்ட் இல்லாட்டி அனிமலை கட் பண்ணி அந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி படிக்கிறது தான் பிளான்ட் அனாட்டமி இது ஃபாதர் ஆஃப் பிளான்ட் அனாட்டமி ஒன் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரேமியோ குரூ இங்கே ப்ரோடில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நீங்கள் பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் இந்த லெசனில் நான் பார்க்க போகிறது நம்ம நைன்த்தில் வந்து ஆல்ரெடி டிஷ்யூ சிஸ்டத்தை பற்றி படிச்சிட்டோம் ஸோ அந்த டிஷ்யூ சிஸ்டத்தில் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் பர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் பற்றியெல்லாம் நம்ம நைன்த்தில் படிச்சிட்டோம் அந்த பர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் அண்ட் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் ஒரு பிளான்ட்டில் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இந்த லெசனில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க மோனாக்கார்ட் டைகாட் ஸ்டெம் மோனாக்கார்ட் டைகாட் ரூட் இந்த மாதிரி கேள்வி அதிகமாக கேட்குற வாய்ப்பு இருக்குது சேம் திங் வாஸ்குலர் பண்டலில் பற்றியும் டைப்ஸ் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டல் கேம்பியமோட பொசிஷன்ஸ் அண்டு மெரிஸ்டமெட்டிக் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சின்ன ஜஸ்ட் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் மெரிஸ்டமெட்டிக் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ப்ரெக்னன்ட் டிஷ்யூஸ் நைன்த்லேயே படிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம சேனல் ரீகேப் பார்க்கலாம் மெரிஸ்டமெட்டிக் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னா டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் எந்த செல் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டிப் பகுதியில் தான் இருக்கும் ஸோ எந்த இடத்துல க்ரோத் அதிகமாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் இருக்கும் ஸோ இது அன்டெமனிஸ்டேட் பேரண்ட் கைமாட்ட செல்ஸ் தான் இதோட ஒரே ஃபங்க்ஷன் வந்து டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கிறது தான் இதனால தான் என்ன ஆகுது பிளான்ட்டோட கிரித் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நியூ பார்ட்ஸ் வருது எல்லாமே மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ்லேருந்து வந்த டி செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை மாடிஃபை பண்ணிக்கும் அந்த மாடிஃபை செல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் சொல்கிறோம் இதில் என்னென்ன இருக்கும் பேரண்ட் கைமா இருக்கலாம் கோலன் கைமா இருக்கலாம் ஸ்லீரன் கைமா இருக்கலாம் சேம் திங் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூன்னு சொல்லக்கூடிய ஜைலமன் ஃபோயம் இருக்கும் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து டிஷ்யூ சிஸ்டம் டிஷ்யூ சிஸ்டம் வந்து மொத்தம் மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க டெர்மல் க்ரவுண்ட் டிஷ்யூஸ் அண்ட் வாஸ்குலர் சிஃப்ட் டிஷ்யூ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன இமேஜினாக ஞாபகம் பண்ணிக்கிங்க ஒரு அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஒரு ரவுண்ட் சர்க்கிள் இருக்குது அந்த சர்க்கிளோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம டெர்மல்னு வச்சுக்கலாம் சென்ட்ரல் பார்ட்டில் இருக்கிற ஜைலமன் ஃப்ளோயத்தை நம்ம கிரவுண்ட் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நிறையப்பட்ட பகுதி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம் ஜைலமன் ஃப்ளோயத்தை வந்து நம்ம வேஸ்கோ டிஷ்யூன் சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் டிஷ்யூ கிரவுண்ட் டிஷ்யூ வந்து ஜைலமன் ஃப்ளோயத்துக்கு வெளியே இருக்கும் பிட் பகுதியில் இருக்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு டிஷ்யூக்கும் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம் சின்ன ஜஸ்ட் மாதிரி டெர்மல் செல்ஸ் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ அண்ட் வேஸ்குலர் டிஷ்யூ டெர்மல் அப்படின்னாவே என்ன சொல்லுவோம் ஸ்கின் வச்சுக்கோம் ஸோ எப்படி டெர்மல் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெர்மல் டிஷ்யூ இதில் முக்கியமான ஒர்க் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ் வாட்டர் லாஸ் போக குறைக்கிறக்கும் பாதுகாப்புக்கும் பயன்படுது கிரவுண்ட் டிஷ்யூ நான் அப்ளை சொன்ன மாதிரி பேன் அண்ட் கைமா கோல் அண்ட் கைமா அண்ட் ஸ்கிளீன் அண்ட் கைமா மூணாகவும் இருக்கலாம் இதில் ஸ்கிரீன் கைமா மட்டும்தான் டெட் செல் ஸோ ஸ்கிரீன் கைமாவோட முக்கியமான ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷனில் தான் அது முக்கியமான ஒர்க் பண்ணுது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் ரீஜென்ரேஷன் இது யார் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் கைமாவும் கோலன் கைமாவும் பண்ணும்
நீங்க நிறைய படிக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தி டயக்ராம்ஸ் டயக்ராம்ஸ் வரைஞ்சு நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் ஃபுல் மார்க் ஈஸிலி நடுவில் <laughs> கன்ஜாயின் ரெண்டுமே இருந்துச்சு ரெண்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்னா வி கேன் கால் இட் கன்ஜாயின் அண்ட் ஓப்பன் சேம் திங் கன்ஜாயின் கொலேட்ரல் அண்ட் க்ளோஸ் பிகாஸ் கேம்பியம் இஸ் ஆப்சென்ட் நெக்ஸ்ட் பை கொலேட்ரல் ஸோ கொலேட்ரல் மீன்ஸ் கேம்பியம் இஸ் பிரசன்ட் ஒன் லேயர் ஹியர் பை கொலேட்ரல் ஸோ இட்ஸ் டூ லேயர் ஆஃப் கேம்பியம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இஸ் பிரசன்ட் போத் சைட் ஆஃப் தி சைலம் வென் த ஃப்ளோயம் இஸ் பிரசன்ட் போத் சைட் ஆஃப் சைலம் ஆஃப் த கேம்பியம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பை கொலேட்ரல் தென் கான்சென்ட்ரிக் Amphipherical, Concentric, Amphibessal So you can see uh, Xylem is totally surrounded by Phloem in Amphipherical In uh, Amphibessal, Phloem is surrounded by Xylem So this is Concentric So these are the diagrams are very important for the 5 marks or 4 marks nowadays So 4 marks are the same thing as the diagrams are arranged and the types are the same as the full marks Next time for the vascular bundles, over the uh, plants leave in the position Uh, first we start with root internal structure of uh, root of uh, monocot and dicot for monocot they giving maize for dicot they giving bean uh, instead of reading everything just uh, note on the points and go with the diagram diagram is very essential when you memorize the diagrams and when you draw the diagram as it is you can write what are the parts what is the position then you can get the good marks first we see the ground plan ground plan we have uh, outermost layer then root hair in uh, monocot and dicot there is no difference in a uh, ground plan of uh, epiderma then pith only it will differ the vascular structure only it's differ here we have xylem and phloem it's radially arranged here also it's radial what is the difference uh, in dicot root there is no pith in monocot root there is a pith so there is a difference it is a difference between monocot stem and monocot root you can write there pith and Uh, we have a tabular column this is also a frequent question or two mark la adhigama kekkara or question na uh, number of xylems in uh, dicot tetrarch monocot is poly tetrarch means four four arcs are present you can see 1 2 3 4 it is poly so you can numerous numbers of radials are present xylem radial then cambium cambium is present in during secondary growth here it is absent second instead of cambium is present so secondary growth is present so cambium is absent secondary growth is absent pith is absent pith is present you draw this uh, table of column you can get full marks next we are going to see about uh, internal structure of dicot stem and dicot root uh, dicot stem of sunflower and monocot stem example maize so for this if you go for the diagram it take long time so instead of going with diagram you just read everything and write the points as it is <laughs> check the diagram uh, here also epiderm hair cuticle is present uh, cuticle what is the function means to avoid the water loss then uh, in ground tissue we have parenchyma and chloranchyma and parenchyma three type of tissues are there parenchyma uh, for mechanical support chloranchyma for uh, photosynthesis because it presses the chlorophyll then parent came up same thing now uh, this uh, ground plan you can see uh, the vascular bundle is present in the form of radial arrangement that when you see in uh, monocots it is just like a skeletal structure and scattering vascular bundle another important thing is uh, of monocot the important question come from this um, protoxylum lacuna this is a important two mark here you can see a cavity like structure uh, so it is a protoxylum lacuna it forming the y shape structure so this is the important uh, difference between monocot and dicot uh, monocot you can see scattering of vascular bundle but in dicot we can see the radial arrangement pith is present in dicot remaining all the structures are same uh, here also cuticle is present then the difference between monocot stem and dicot stem important four mark 
sometime it make ask in uh, seven mark also combination with this four mark and another room or two mark uh, for uh, stem you can go with the uh, ground plan thoroughly because they may ask in two marks also this ground plan alone not uh, entire enlarged structure first uh, hypodermis dicad having colon chymatus one a cut is clearance chymatus uh, i already told you clearance chymatus cells are uh, dead cells they are used for uh, mechanical support ground tissue it is difference into cortex endodermis pericycle and pit here there is no differentiation so there is no cortex there is no pericycle uh, there is no distinct uh, endodermis there is no distinct pit so uh, the ground tissues is undifferentiated vascular bundle is less number uniform in size arranged in ring open bundle sheath is absent if you can see in the opposite side is totally opposite uh, the number of uh, vascular bundles are numerous it is smaller bigger in central then uh, it is scattering form closed because there is no cambium is present bundle sheath is present secondary growth is present because uh, due to the presence of uh, cambium then it is open vascular bundle secondary growth is absent in most of the cases and in very few cases you can see tree like uh, wood like structures in monocot stems pit is present pit is absent medullary rays are present medullary rays are absent so this uh, tabular column is very very important ஒரு ஃபோர் மார்க்கில் இது கண்டிப்பாக கேட்குறக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை நம்ம செவன் மார்க்கில் போகிறோம் அப்படின்னு இந்த டேபிளர் காலமும் இதோட காம்பினேஷனும் இன்னொரு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து தரவாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க வித்தவுட் எனி மிஸ்டேக்ஸ் எழுதி எழுதி பார்த்தீங்கன்னா தான் இது வரும் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி எழுதினா கூட டோட்டலாக தப்பாயிரும் நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைகாட் லீஃப் அண்ட் மோனோகாட் லீஃப் டைகாட் லீஃப் மோனோகாட் லீஃப் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்து படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் நம்ம வந்து டைகாட் லீஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது யூ கேன் சி த டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு இதில் வந்து ஒரு ரெட்டிகுலேட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் அதில் ரேடியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சரே நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம அதோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேம் திங் இட் வில் பி எம்பர்ஸ் ஹியர் இது ரெண்டுலேயுமே அப்பர் எப்டி எப்டேர்மிஸ் லோயர் எப்டேர்மிஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம நல்லா ஞாபகிச்சிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஈஸி வே ரைட் அப்பர் எர்மிஸ் அண்ட் லோயர் எப்டேர்மிஸ் தென் பண்டில் ஷீத் ரெண்டுலேயுமே பண்டில் ஷீத் இருக்கும் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் லீஃபை பொறுத்த அளவுக்கு இட் இஸ் டோட்டலி க்ளோஸ்ட் இதில் எந்த இடத்துலையுமே கேம்பியம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வர சான்சஸ் கிடையாது இதில் நம்ம கிரவுண்ட் டிஷ்யூ அப்படிங்கும்போது மேலே வந்து பேலிசைட் பேரன் கைமா ஒரு செல் இன்டர்ஸ்பேஸ் இல்லாமல் லைனாக அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கிற செல்ஸும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமா வந்து டைகாட் லீஃப்ல இருக்கும் இதே ஒரு மோனாகாட் லீஃப்ல தேர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமா இல்லை பேலிசைட் பேரன் கைமா அப்படின்னு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்காது ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பேன் டைகாட் ஸ்டெம் அண்ட் டைகாட் லீஃப் அண்ட் மோனாகாட் லீஃப் இது ரெண்டு வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சி முடியும் தென் ஸ்டொமேட்டா ஆப்வியஸ்லி ஸ்டொமேட்டா வந்து லோயர் எப்படி எரிமிஸில் அதிகமாக இருக்கும் அப்பர் எரிமிஸில் சில லீவ்ஸில் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து நம்ம ஆப்ஷன் மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க தென் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் ஆல்வேஸ் கவர் பி கியூட்டிகல் டு அவாய்ட் தி வாட்டர் லாஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுதிங்கன்னா போதும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்பர் எரிமிடி அப்பர் எரிமிடிஸ் தென் லோவர் எபிடெர்மிஸ் மியூசபிள் செல்ஸ் மியூசபிள் செல்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய பேரன் பேலிசைட் பேரன் கைமாவும் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமா தென் வேஸ்குலர் பண்டு மிட்ரிப் மிட்ரிப்பை பார்க்கும்போது இட் இஸ் லார்ஜர் இதே நம்ம பக்கத்தில் சைட் வெயின்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சரில் போயிருக்கும் தென் பண்டில் ஷீத் இஸ் ப்ரெசன்ட் பண்டில் ஷீத் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் என் ஒரு பெரிசைக்கிள் மாதிரியோ இல்லை என்டர்டர்மிஸ் மாதிரியோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த பண்டில் ஷீத் கூட தான் இது எல்லாமே இருக்குது சேம் திங் மோனோகாட் எபிடேர்மிஸ் மோனோகாட்டில் அப்படேர்மிஸ் லோயர் எபிடேர்மிஸ் இருக்குது இதில் இருக்கிற செல்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா புலிஃபார்ம் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் இட்ஸ் லார்ஜ் அண்ட் ஹேவிங் தின்னர் வால்ஸ் நோனஸ் மியூசோஃபில் செல்ஸ் மியூசோஃபில் செல்ஸ் வந்து தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்சியேஷன் பாலிசை பேரன் கேமா அண்ட் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கேமா அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது வாஸ்குலர் பண்டல் வாஸ்குலர் பண்டல் நம்பர்ஸ் ஆர் லார்ஜ் நம்பர் பிகாஸ் இது வந்து லேட்ரல் வீனேஷன் பார்த்துருப்போம் அதனால் எனக்கும் நிறையா பெயின்ஸ் இருக்கும் ஸோ வாஸ்குலர் பண்டோஸும் நிறையா இருக்குது இதுலேயே ஒரு பேரன் கேமாட்டஸ் பண்டல் ஷீத் இருக்கு தென் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைகாட் லீஃப் அண்ட் மோனோகாட் லீஃப் டார்சி வென்ட்ரல் லீஃப் ஐசோ பைலேட்ரல் லீஃப் டார்சி வென்ட்ரல் லீஃப் அப்படின்னா நீங்கள் டார்சினா மேல் பக்கம் வென்ட்ரல்னா கீழ் பக்கம்னு வச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பக்கமும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு மேங்கோ லீஃப் எடுத்து பார்த்தோம்னா தெரியும் மேலே இருக்கிற பகுதி வந்து கொஞ்சம் டார்க்கான கிரீன் லீஃப் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவு இருக்காது இதே மேம் அனாட்டமிக்கில
அப்பர் எப்படி இருக்கு லோயர் எப்படி இருக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஏனா மேல வந்து பாலிஷட் பேரன் கேம் இருக்கு கீழ ஸ்பாஞ்சி பேரன் கேம் இருக்கு சோ you can feel the difference நெக்ஸ்ட் மியூசோஃபில் செல்ஸ் ஆர் டிஃபரன்ஸ் இன் டு பாலிஷட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கேமா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மியூசோஃபில் செல்ஸ் ஆர் நாட் டிஃபரன்ஸ் இன் டு பாலிஷட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கேமா இது வரைக்கும் நீங்க எழுதினவே இப்ப நம்ம பாத்த பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸिमम ஒரு 2 மார்க் 1 ஆர் 2 2 மார்க்ஸும் ஒரு 4 மார்க்ஸ் 7 மார்க்ஸ் கேக்குற எல்லா வைப்புமே இந்த லெசன்ல இருக்கு so up to this you just draw the diagram label the parts and go with the answers in our anatomy lesson of fourth level diagrams are very important the structure of cambium uh, differentiation uh, stem leaf and uh, root in this idella nalla paathinga appadina idella nu mulumiyana madipu nenu mudiyum two or three times kete paarenga important lines vandu mark panni padinga adutha vandu physiology part la uh, chloroplast ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஒர்க் எப்படி நடக்குது தென் மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா ஆப்வியஸ்லி கோ வித் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சாப்டர்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இந்த லீவ் டைமில் எல்லா லெசனையும் இந்த மாதிரி வீடியோவாக இருக்குது பார்க்குறேன் தேங்க்யூ இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள்